こんにちは、生体肉猫スタイルのようです。今日も痛みや不調でお悩みのあなたに改善するためのアイデアやヒントをお伝えしたいと思います。今日は質問をいただいておりまして、足を鍛えなくていいんでしょうかという質問をいただきましたので、お答えしたいと思います。特にその質問をくださった方はですね、階段を登ったりとか、あるいはスクワットをしたりして足を鍛えてますと。そういうようなことは、あのしなくていいんでしょうかという質問をいただきました。でこれにお答えしますとまず鍛えるのは下半身足をですね鍛えるのは大事なんですけども鍛える場所がまず大事になってきます。図で書きますとこれが顔ですねで体があって骨盤があって足だとします。これはあのこちら後ろ側ですね。ちょっと上手くなってきますね。後ろ側です。で骨盤を上がって、まずお尻ですね。お尻が上がって、お尻が。でこちらが前側で後ろ側なんですけどもまず場所は本土の人が足を鍛えるというと大体この太ももですね前側ですねこの太ももの前ですねここを鍛えなきゃいけないとここを鍛えなさいと一般にも言われてますしここを鍛えなきゃいけないと皆さん思ってますあとは次に2番目がこのふくらはぎですねこういうのが2番目目覚めに多いのはふくらはぎですねこういうところを青色で記した太ももの前側とふくらはぎ、ここを鍛えなさいとよく言われますし、しなきゃいけないと思っているわけです。ですから、そこを鍛えるために階段を登ったりとか、あとスクワットをしたりするわけですね。でここはあの鍛えてはいけない場所です。で、本来鍛えなきゃいけない場所というのは、このお尻のちょっと下の太ももの裏あたりですね。ここ、こうですね。真ん中色の太ももと、後ろ側です。とあとはこのお腹の中にある、えー、大腰筋という筋肉です。お腹にこういうアーチ状のこういう筋肉があるんですけども、この筋肉、この2つを鍛えないといけないわけです。ですけども、ほとんどはこの青色の鍛えてはいけないところを鍛えてしまっています。でこの青色のここをなんで鍛えてはいけないかと言いますと、まずこの太ももとかふくらはぎを鍛えますとここの骨盤がですね歪んでしまうんですねで姿勢が歪んでしまいますでそうすると腰痛とか足の痛みにつながりやすいんで、えー、と太ももとふくらはぎを鍛えない方がいいとでもう一つの理由としてはこの二つの筋肉というのは体の体をにブレーキをかける場所なんです例えば歩いてた走ってた時の方がいいですね走ってる時にこう走ってるのを止まるとしますね。走ってる止まるとします。その時に、止める時に、体を止める時に働く筋肉っていうのは、こういう太ももの筋肉だったり、ふくらはぎの筋肉で止めると思うんですよ。で、そ,のそんな風に体が前に行くのを前進するのをやめさせたり、前に行くのをやめさせて、さらに後ろに行く時に使う筋肉が、この太ももとふくらはぎの筋肉。だから、ここは鍛えてはいけないということ。私たちは姿勢が崩れるのは良くないですし、座ってしたら腰痛になったり、足の痛みになったりしますから、姿勢が崩れたりするのは良くないですし、歩くときは前に行きたいですよね。前に行けるようになりたいですし、生涯前に歩きたいです。そのためには、こういう筋肉を鍛えては逆の効果になってしまいますので、ここは鍛えてはいけないと。で、鍛えずにどうしたらいいかと言いますと、ここに、この筋肉は要は硬くなってしまっているわけです。疲労が溜まって硬くなって、えー、伸びちにし,し,しなくなってしまっています。ですからここの筋肉をまずですね、柔らかくしていく必要があります。筋肉の疲労があるんで、疲労を取って、えー、柔らかくしていくと。疲労を取って。で柔らかくしていくということが大事になってきます。で
そうしますと勝手にこの赤色の部分のももの後ろとお腹の中にある大腰筋っていう筋肉が働くようになります勝手に働くようになりますそうすることでこの腰痛だったり足の痛みがまず改善していきますでさらにここが柔らかくなって疲労が取れてきた頃にですね第2段階ですねこっちが第1段階で第2段階としてここを鍛えていくとトレーニングしていくとしていくといいわけですっていうふうにまず鍛え下半身足を鍛えるのは大事なことなんですがまず鍛える場所を皆さん結構間違えてたりしますのでそうするとかえって腰痛になったり、えー、歩けない体になってしまいます足の痛みになったりしますのでまず鍛える場所はここじゃなくてこっちの大腰筋とももの後ろの部分ですよと。ぶとがまず一つと、ここを鍛えるには、この太ももの前の部分と、ふくらですね、ここの筋肉が疲労して硬くなっているままだと、ここが使われなくなってしまうので、鍛えられません。ですから、まずここの疲労を取ると。1番目に疲労を取ると。で、2番目に、ここのスイッチがだんだん入って、ここが使われるようになってくるんで、このももの後ろと大腰筋をトレーニングしていくいうふうに場所と順番が大事になってきますのでそれを知った上で下半身を鍛えるようにしてみてくださいほとんどのですねあの腰痛とか足の痛みなんていうんで困っている方っていうのは特にこの前ももだったりふくらはぎですねここはもうパンパンに硬くなっている方がほとんどでそこの疲労を取って柔らか筋肉が柔らかくなるようにしてあげるとそれだけで腰痛とか足の痛みが改善しやすいですのでこういう知識を知った上ですね、あの鍛えるようにしてみてください。そうじゃないと、その場なんとなく良くなった感じはするんですけども、それをやっぱ長年続けたりしていくと、やっぱり腰痛が再発したりとかですね、良くなっては悪くなってるという繰り返しになってしまいますので、それを知った上で下半身を鍛えるようにしてみてください。ということで今日は、えー、下半身は鍛えなくていいんでしょうかという質問にお答えしました。